καλησπέρα, αγαπημένοι μου. Σήμερα έχουμε ένα special επεισόδιο, δεν είναι από αυτά που είναι τα συνηθισμένα με όμορφα φαγητά. Θα σα δείξω, επειδή στη ζωή χρειάζεται εκτό από το να τρώμε να πίνουμε κιόλα καμιά φορά, κάποιο πολύ βασικό εξοπλισμό για να φτιάξει κάποιο πολύ ωραία, εύκολα και γρήγορα κοκτέιλ στο σπίτι του. Όπω βλέπετε εδώ πέρα είναι μόνο 10 αντικείμενα, δεν θέλουμε τίποτα. Είναι πολύ φτηνά να τα αποκτήσει κάποιο, δηλαδή μπορεί να έχουν τι τάξει των 30-40 ευρώ, δεν είναι ιδιαίτερα ακριβά. Και μόλι με αυτά που βλέπετε μπορείτε να φτιάξετε φτιάξτε το 95% από όλα τα κοκτέιλ που μπορεί να χρειαστείτε. Σε επόμενα επεισόδια θα παίξουμε και με συνταγές. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας δείξω τον πολύ βασικό εξοπλισμό, τι χρειάζεται κάποιος για να ξεκινήσει, το Starter Kit. Ξεκινάμε πολύ απλά, θέλουμε ένα χαλάκι το οποίο και αυτό είναι προαιρετικό, αν δεν θέλετε να λερώσετε την επιφάνεια στην οποία δουλεύετε, εδώ θα πέφτει όλο το αλκοόλ και μετά μπορείτε πολύ εύκολα να το πάρετε να το μαζέψετε. Θέλουμε ένα φτιαράκι για τον πάγο, που και αυτό θα μας εξυπηρετήσει. Αυτό εδώ το εργαλείο λέγεται Mandler, το χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να λιώσουμε κάποιο lime ή κάποιο φρούτο ή κάποιο λαχανικό όπως μέντα ή οτιδήποτε άλλο μέσα στο ποτήρι. Είναι το μοναδικό εργαλείο που μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Μετά εδώ πέρα έχουμε διάφορα είδη σουρωτηριών. Αυτό εδώ πέρα θα σας δείξω μετά, χρησιμοποιείται κάπως έτσι. Και ουσιαστικά ποιο είναι ο λόγος που το χρησιμοποιούμε είναι για να μην αφήσουμε το πάγο να πέσει μέσα στο ποτήρι όταν σερβίρουμε. Την ίδια δουλειά κάνει και αυτό για λίγο διαφορετικές περιπτώσεις. Έχουμε ένα κουτάλι ανακατέματος, το οποίο και αυτό σε κάποια κοκτέιλ είναι χρήσιμο. Το χρησιμοποιούμε δηλαδή έτσι γιατί το μικρό κουταλάκι που έχουμε συνήθως στο σπίτι δεν φτάνει να κάνει αυτή τη δουλειά. Τέλος, το γνωστό εργαλείο που το έχουμε δει όλοι στι αγαπημένε μα ταινίε, χρησιμοποιείται για διάφορε δουλειέ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα το χρησιμοποιήσουμε για να σπάμε τον πάγο όταν είναι σε μεγάλο μπλοκ ο πάγο, και αυτό είναι σχετικά optional αν θέλουμε το παίρνουμε. Λοιπόν, αφού φύγαμε από τα εργαλεία, επίση κάποια άλλα βασικά πραγματάκια. Αρχικά το shaker. Θα βρείτε διαφόρων ειδών shaker στην αγορά. Εγώ προτιμώ αυτά που είναι εντελώ μεταλλικά, όχι γυάλινα ή πλαστικά ή κάτι άλλο. Είναι πιο ποιοτικά, κρατάνε περισσότερο στο χρόνο, επίση δεν ξεβάφουν. Γενικά είναι καλύτερο για αυτή τη χρήση. Νομίζω είναι από τα πολύ καλά shaker. Έχουμε δύο μεζούρε, οι οποίε είναι το πιο κλασικό μέγεθο. Είναι 60 ml και 30 ml, 30 και 15. Είναι οι πιο κλασικές μεζούρες, χρησιμοποιούνται στο 90% από όλες τις συνταγές. Και μετά, επειδή το έχουμε φτιάξει το κοκτέιλ όλα καλά, αλλά κάπου πρέπει να το πιούμε, υπάρχουν εκατοντάδες είδη ποτηριών. Εσείς δεν χρειάζεται να πάρετε εκατοντάδες. Δύο με τρία είναι τα πιο βασικά. Εγώ έχω κάποια παραπάνω εξτρά γιατί μου αρέσουν. Το πιο βασικό ίσως είναι ένα χαμηλό ποτήρι που είναι του τύπου του whisky, ας πούμε, έχουν και πιο εξεζητημένες ονομασίες, αλλά δεν χρειάζεται να μπλέξουμε τώρα με αυτά. Είναι το κλασικό χαμηλό ποτήρι που πίνουμε whisky και αρκετά cocktails. Και μετά ένα ε, πιο ψηλό πομπέ για μαργαρίτα, για εσπρέσο μαρτίνι, για διάφορα τέτοια, είναι και αυτό αρκετά δημοφιλές ποτήρι, δηλαδή ουσιαστικά ένα χαμηλό και ένα ψηλό ανοιχτό. Τώρα από εκεί και πέρα, οπωσδήποτε επειδή με την παρέα σας δεν θα πίνετε μόνο κοκτέιλ, θα θέλετε να πιείτε και κάποια σφινάκια. Εγώ έχω ένα πολύ αστείο εδώ πέρα που μοιάζει με κουπίτσα. Και τέλος, ένα άλλο αγαπημένο μου ποτήρι βγαίνει και σε ψηλό και σε χαμηλό και σε διαφανές και σε διάφορες παραλλαγές, αλλά μου αρέσει, είναι αυτά που λέγονται τίκι. Είναι με αυτή τη φάτσα εδώ πέρα. Οπότε και με αυτό νομίζω έχουμε καλύψει σχεδόν τα πάντα από εξοπλισμό. Ε, δεν χρειάζεται να έχετε κάτι πιο ιδιαίτερο, πιο εξεζητημένο. Καλαμάκια προφανώς. Και στα επόμενα βιντεάκια θα επανέλθουμε με τα βασικά κοκτέιλ που μπορεί να φτιάξει κάποιος τα πιο δημοφιλή. Παρακαλώ το μαξιλάρι μου. Οπ. Θέλω να κάνετε subscribe στο κανάλι οπωσδήποτε. Γιατί θα ακολουθήσουν πολλές συνταγές με φαγητό, με κοκτέιλ, με βασικές, τα πάντα. Θα είναι ένα φανταστικό κανάλι. Κάντε subscribe, σας φιλώ.